你的状态很不好，我建议你把芬芬追回来，你需要她的吻。我是很想她，但并不是她的吻。就算只是能见的，我都会很开心。有什么区别吗？你不懂。我是不懂，我只知道你的身体会受不了。芬芬已经有了新的开始，我不应该去打扰她。我们曾经也很相爱，但我始终没有保护好她。真的是白冰吗？真没想到，他居然会对我存那样的心思，而且一步错，步步错。哎，师傅，你怎么来了？看你这个表情，就是没看新闻啊。我有个好消息和一个更好的消息，你想先听哪个？那我听更好的消息。我已经对外公开，即将推出的飞利浦精酿的三支红酒，其中一支由你来设计。我，这会是你人生中创作的第一支红酒，你要加油啊！你放心，师傅，我肯定好好加油，我肯定尽我所能。不不不，我超我所能，肝脑涂地，我肯定不会让你失望的。那我期待。好。啊，对了，师傅，你不是还有一个好消息？我刚好有一套闲置的房子，你可以住进来，之后呢就不用来回折腾了。<笑>啊，谢谢师傅。我呢，跟乔一住习惯了，我来回跑跑，我就当锻炼身体了。你真是一个胆小鬼！既然你那么想念。为何不去找他？可是他不需要我，他现在过得很好。师傅，你这也太厉害了！这些奖我都只在电视上见过的。我跟你说啊，师傅，我觉得咱们这酒肯定能卖的特别好。嗯，想想就开心。成功是意料之中的，意料之中的事情，有什么可开心的？你这说话也太绕了。成功本来就是一件好事情啊。我在意的，永远都不是那些唾手可得的东西。嗯
。难道这就是传说中的，如果干不好事业，就要被迫继承家产的底气吗？芬芬，啊，你觉得我现在是不是要必须明真相？我不知道。其实我一直羡慕徐明晨，我的父母爱他，我的姐姐关心他，而我，我到现在都记得那一年。来，明晨，嗯，姐把你揪出来。来，明晨，姐救你出来啊！嗯，姐，姐，姐救我！姐，救我！姐我的姐姐在生死的关头，只哭着带我哥哥离开，完全忘记了我。我到现在都记得那一刻，我的父母在我的眼前闭上了眼。从那之后，我就恨上了许家。怪不得你之前提到许家都那么生气。现在我知道，是不是觉得很可怜？其实我只是不明白，为什么所有的人都在意许明晨。师傅，我觉得那个事情就是个意外，你姐姐她肯定有别的苦衷的。杜芬芬。你好像闯进我的心里了。你还真是善良，我怎么收了你这么个傻徒弟？嗯，我那是怕你伤心嘛。你如果总是抚摸伤口的话，会失去灵气的。灵气，可以啊你，进步不小，都学会安慰师傅了。师傅，你刚才不是问我，觉得你和许明晨谁比较厉害吗？其实我觉得吧，每个人都是有自己的价值的，不一定要去比较，只要跟自己赛跑就好了。而且你在我心里真的非常非常的厉害，不然你怎么会收到我这么好的徒弟呢？<笑>师傅，每个做红酒的人心中都会有一片初心，肯定也有心碎的时候。那，你看你现在收了我这么好的徒弟，那绝对是只赚不亏的呀！我肯定拼尽全力去把咱们这款酒做好。绝对不会辜负你的。好啊，既然我的徒弟这么关心我，呃，资料给你放桌子上了，你记得去确认啊。
这家饭店好像就在前面。哎，是吗？来，这。来，干杯。嗯，脸色不太好，可能是累了吧。我发现你不对劲哦。我原本以为我已经放下了，可以展开新的生活，可是我发现，红酒根本就不会骗人的。我今天做了一款酒。特别苦涩，像失恋的味道。既然这样，你不如就原谅许明晨吧。其实你不是也很喜欢他的吗？嗯，我当然喜欢啊。可是我害怕了，乔伊。我怕我们继续在一起，还是会吵架，我还是会惹祸。你真的爱惨许明辰了，小心你这样会自己受伤。比起我自己受伤，我更害怕他不开心。你没有见过许明辰烦恼的样子，他没日没夜的开会，给我擦屁股，最后还要来哄我开心。我那个时候觉得自己特别没用，我想我怎么不是个超人呢？这样我就可以帮到他了。好啦，傻姑娘，别想那么多啊！咱姐妹得喝一个，嗯，快点儿。丽江，怎么样？我无话可说。你自己也看得懂，你的身体各项数据都退回到了之前的水平。还能撑多久？不确定，不乐观，不赞成。你就是活该！我也没有觉得身体有什么特别不舒服的。哎，你，你给陆芬芬辟谣，你给陆芬芬做这么多事，她知道吗？我那也都是为了公司。公司个屁！你看看，你看看你现在身体状况，你还为了陆芬芬的事业把她推给了许天然。你想没想过，他们俩要是在一起怎么办？你没了陆芬芬怎么办？你怎么又来了？走哪跟哪？我来找凡凡的。
，正义的吗？哎，看看吧，这些呢，全是明晨为你做的事儿，这份。是白冰贿赂供应商的证据，这份是厂家跑路后还没有贴完的假酒标，这份是白冰发微博的 IP 地址。白冰人呢，现在已经彻底离开了安达，他将再也不会出现了。还不止这些，明天知道你也相信你一定是被冤枉的，他就偷偷调查，把你被刁难呢，就刻意的疏远你，还为了你，顶撞了情人节。芬芬。你问问自己的心，明晨是真的冷漠吗？他如果真的为了公司，他大可不必做到这样的程度，因为你在他心里的位置早就超过了公司的挺强，他做的所有一切，都是为了维护你。可是他为什么不当面跟我说清楚呢？如果他不是真的在意你，他不是真的爱你，他他何必如此呢？对吧？以我对明晨这二十多年的了解，他从未有过对一个人这么好过。他现在。在你面前，他就像一个傻子，你知道吗？口是心非。你只要现在朝明晨走一步，就一步，明晨就会朝你走剩下的九十九步。而且这个傻子已经走了九十八步了。你你能理解我吗？你确定我们之间只隔了一百步吗？芬芬，你怎么来了？明晨他，他最近太累了，还不肯休息，你去看看他吧。我听说你不太舒服。我没事，小问题。那你去休息一下，我去给你煮红酒香草茶。我本来以为我离开了你，你可以过得很好。你怎么把自己搞成这个样子？芬芬，其实我觉得你可以勇敢一点。虽然我之前不想你一头再扎进去了，但是
你分明很喜欢他，可是我真的不合适，而且我很怕，很怕我会再伤害到他。你问过许明辰吗？他介意吗？这情之一世啊，最是诡谲。你可能不够好，<笑>但是在许明辰那里，你可能就是唯一呢。真的吗？当然，对自己不信心一点。来宾想见我，我真是没想到我会输给你。来宾，我从来没有想过要跟你争。是啊，一直都是我在吵人多作怪吧。陆芬芬，我一直都很讨厌你。明明我们出身是一样的，我一直都在惴惴不安，你却能自得其乐。每个人的成长环境都不一样，没有人可以选择自己的出身。是啊，选择不了，所以我想去改变啊。我和你不一样，我没有什么绝对味觉。我今天所拥有的一切都是我自己拼命挣来的。你的确很努力。还有什么用啊？许明辰他只能看得到你，你知道吗，白冰？当我知道那件事情是你干的的时候，我特别意外。许明辰他很信任你，而且许家这么栽培你，我不想的。许明辰他那么高贵。我怎么都想不通，他怎么能看得上你啊？所以你选择伤害他？我不是故意的，我是被许嵩骗了。红酒的事情闹大之后，我就已经后悔了。我从来都没有想过要伤害他们，我只是看不惯你。你凭什么呀？然后你公布了照片，你想毁了我，毁了整个集团？你不懂我的感受。如果你站在我的位置，你也会那么做的。我不会。如果我站在你的位置，我一开始心里或许会不舒服，但是我永远不会做出伤害许明辰的事情。你口口声声说你爱他，你现在做的所有事情全部都是在伤害他。我没有。无论如何，我还是要谢谢你。如果不是你今天来告诉我这些，我也不会明白，我离开许明神其实就是在伤害他不好意思啊，让你见笑了。你给自己太大压力了。我还以为你会骂我呢，毕竟我，我也不知道我自己是怎么了。我觉得我好像中了邪一样。我从来没有想过要伤害明晨的，我只是气不过。那个陆芬芬，她凭什么呀？为什么
我知道没有人能理解我，他们都说是我疯了，是我太嫉妒了，是我活该。不过今天还是很开心能见到你，因为我准备离开了。你要去哪儿？去哪儿都好，都比在这儿当个笑话强。不，白冰，你不是个笑话。陆芬芬和明晨不是你想的那样，他们，他们有问题。不是，我不是这个意思。我的意思是说，做你自己就好，没必要被旁人过分的影响。来，喝水。你坐这儿。坐。哎，不是我说何乐，我怎么觉得你每次见乔伊的时候的姿势都不一样呢？您懂啥？呃，非常感谢大家，百忙之中呢，能来参加我陆芬芬人生中第一次为爱追男友策划会。你今天怎么穿的那么漂亮啊？是吗？我有一个礼物要送给你。礼物？嗯。什么礼物啊？你之前为我做的那些事情，我都知道了，特别的感动。你说是哪一件？很多件。我那都是为了公司啊。哼<笑>。你还不承认是吧？你根本就是非常非常的在意我。准备。啊、哦、，O、OK, K， 弄怕不冷的啊。好了。哎呀，啊啊啊！没事吧？没事，没事。徐明晨，徐明晨，你你没事吧？啊，对不起啊，你快起来。哎、啊，不是这刚才这个电线不是好好的吗？开关怎么出了问题？一江，你开关在哪买的？这这怎么成我问题了？我就让你安排一个电线，你还给我掉链子！但是你看，你看，你看，你看，结果还是不错的，但过程根本不重要了。我没事。我准备了好久呢，这蜡烛我也摆了好久，我还花了三小时化了个妆呢。我没想到弄成这样，对不起啊！你是不是觉得我是个傻瓜呀？你就算是傻瓜，也是我的小傻瓜
，我离这么远都能听到明晨的心跳声。你听，哎，赞同。现在看来啊，关键在于陆芬芬本人，其他的根本不重要。说的对，要不是结果没问题，我早就弄死你。哎，大功告成了，咱们走吧。哎，走，小易。异乡哎，异乡哎，到家了。哦，乔伊，这种事情男人做就好了，毕竟是我的东西嘛。哎哎哎哎呀！太会了！你说我们为什么要来这儿呢？又当苦力，又吃狗粮的。哎，这种活让男生干就行了。哎，这毕竟是我的东西啊。那个，要不咱俩请大家吃个饭吧？也谢谢你们为我们俩的事情做了这么多，咱把依江和娜娜也叫上。总算能吃口人饭了，走吧，走，辛苦了啊！哎，没事没事没事，走，辛苦了啊！哎呀哎，哎呀，真爱我哈，真疼我呀，小叶，小叶。<笑>剑，我有事找你。怎么了？我和芬芬重新在一起了。这次我是认真的，我想和她结婚。啊？我希望你能祝福我们。哎呀，现在我拿的这支酒呢，是十年窖藏，是我们酒窖的一个精品。这个回味还是挺甘甜的，来，大家可以品尝一下啊。这两支各位，是是是。感谢大家欢聚在这里，我非常的荣幸和开心。多年以前，我带着极大的热情开始了对葡萄酒的学习。我宣布，我们即将推出的新酒。将会在这个酒庄里诞生。干杯！来，干杯！来，来！恭喜你啊，师傅！我希望这款酒可以符合专业的口味和市场的需求，具有平衡感和结构感。这是一款系列酒，所以我希望你的那支也能和这些匹配。嗯，师傅，我想调整的。芬芬，我知道你想说什么。我给你的建议是，希望你过一段时间重新进行评估，到时候再决定你到底喜欢哪一种口味。师傅，其实我就是想调整的再甜一些。我们先去应酬一下。好久不见，啊，这里吧，恭喜啊，恭喜恭喜，感谢。回来了，嗯，我有个惊喜给你，什么呀？猜猜，看看，喜欢吗？喜欢，就只是这样，那还要怎么样？<笑>啊，对，我也有一个东西要跟你们分享。当当当，这是我的第一瓶红酒。首先恭喜你，芬芬。
。我呢，就是一直担心这款酒口味会不会不专业，所以我想拿给你尝尝，听听你的意见。好啊。怎么样？怎么样？入口柔顺，口感很甜，我觉得很不错。那就好，但是会不会太甜了？我从里面感受到了甜蜜的味道，因为是你设计的吧？嗯，那我明天带给师傅尝一下，他应该也会喜欢的。原来给我尝，是为了他喜不喜欢啊？<笑>那我不是第一个给你尝了吗，师傅？杯子拿给我。啊这应该是最终确定的版本，试试看。我觉得挺好的，不过跟之前的版本是不是不太一样啊？风味上确实有些不同，但是只要最初的定位准确，就不会有太大的偏差。师傅，我也是想说呢，这个我知道你想说什么，可是你要相信自己，你要相信我的判断，你之前的版本已经足够的好了。师傅，菲菲，你怎么来了？怕你在酒庄工作太辛苦，给你带了午餐。菲菲一点都不辛苦，菲菲在这可有成就感了，对吧，菲菲？对了，听说你马上要推出系列红酒，很开心芬芬可以参加。作为哥哥，我一定会大力支持的。对了，芬芬，你刚才跟我说什么？说什么红酒的事情？嗯，没什么了，师傅。饿了吧？要不一起吃？我也。吃饭吧，哈哈，吃饭。吃在酒庄都没好好吃饭吧？牛肉和排骨都是你爱吃的。气氛太尴尬了。他们两个到底想干嘛？去吧。啊，正好我也饿了。谢谢，芬芬，嗯，我有事情要忙，你慢慢吃。冰晨
，我跟你商量个事儿啊，你每天这么忙，就不要特地来给我送饭了。怎么？怕我坏了你的事啊？你不懂。你还生气？你和菲利普那么亲密，该生气的是我吧？你吃醋啦？为什么醋？我要吃我的糖醋排骨。好，你吃吃吃，都给你吃啊，多吃一点。嗯、师傅，这个就是我想最终提交给你的 demo。我设计这款酒的初心呢，就是想找出一个年轻的桃红葡萄酒。嗯，它可能不像那些酒庄的名品那么的高级复杂，但是只要让人品尝到它，就会喝出甜蜜的感觉。简单的来说，就是我调整了它的平衡度，它变得更甜了。你为什么有这样的想法？发生了什么事？因为我跟明晨和好了，师傅，我知道这款酒呢，它不符合专业葡萄酒的审美，但是呢，它口味也更加大众化，所以呢，我也想到了更加接地气的宣传方式。什么？直播。你知不知道有个 UP 主，他叫红酒主黎，像他们这样的 UP 主，一句话就能影响一个红酒品牌。你觉得一个随便打着大师旗号的流量网红，随随便便念着准备好的稿子，这叫品酒吗？师傅，我跟他接触过的，虽然说他是个网红，但是他的红酒知识储备非……纷纷，我知道你很有想法，但是你一定要知道。红酒本身就是挑剔受众的，可是，一款红酒被研发出来，不就是等着人去品尝它吗？那我们现在把口味弄得更加大众化，不也是更加的？一吃完美的红酒，就像精雕细琢的乐章，每一个音符都该在它该在的位置，每一种味道都恰如其分有它的比例，平衡才是最优美的。如果客人想喝很甜的酒，我们为什么不直接卖给他葡萄汁？如果你想成为真正的红酒大师，你必须要相信我，直播带货这种营销方式，完全拉低了我对这款酒的定位。我要做的是经典，而不是网红。嗯、好了，去把它改回原来的版本。我来了。嗯，买了蛋糕。要不，问问明晨？嗯。事业为重，脸算个屁！你自己一个人去啊？啊，还有一个。你在想什么呢？我在想我红酒方案的事情。拿给我看看。嗯。
怎么突然定位成高端了？之前不都是红酒配烧烤吗？这和你之前给我尝的那一款不一样。啊。红酒就应该为高端人群服务啊？不，这个观点不对。每一款红酒的创作者都有独特的想法。如果你一开始就定位好受众群的话，那岂不是刻舟求剑？对啊，我也是这么想的。而且，现在的受众群哪里有那么容易被讨好？我觉得你要遵从自己的想法。嗯，你太棒了。下面的这款是由芬芬设计的桃红葡萄酒，大家试试看。好。您看一下，这是这款酒的设计方案。我以为要下很大的功夫才能说服师傅呢，没想到他这么快接受了我的想法哇、哦，我一直知道菲利普老师很厉害，但这也卖的太好了吧？那当然了，师傅他可是兼具偶像和实力的超级大师，再加上我那超凡绝伦的，我一想到自己分的那些奖金啊，我就开心的睡不着。你掉钱眼里了吧你？<笑>只是他这些销售额吧。都是实体店的，但是网上的实在太冷清了。网上，姐妹们，<笑>欢迎大家来到我们的直播间。接下来由我来为大家介绍一下这款系列红酒，是来自我们国内知名酒庄，由我们知名红酒大师菲利普老师和他的女弟子陆芬芬女士操刀设计。不巧，正是菲。那么接下来呢，就由我来为大家品尝一下这款来自国内知名酒庄、经过精心发酵的红酒。上酒，谢总，有需要您确认的紧急文件，项目部等着您签字呢。嗯。对了。今天剩下的行程都帮我往后推吧。好的。还有，帮我采购一批飞利浦的红酒，听说市场反馈还不错。好。只要喝了这款酒，你就会和我本人一样，成为人群的焦点。哎，姐妹们，赶紧赶紧下单呀、啊<咳>！大惊喜！我们的神秘人物刚刚来到我们的直播间，是我们国内最年轻、最帅气的。你在干什么？直播呀！国内最年轻、最帅气的谁呢？我有没有跟你说过，就算直播的方式再好，可是它并不适用于我们。不是师傅，你不要一竿子打死所有人吗？你看啊，乔伊现在正直播，想怎么怎么往上涨。你有没有问过我需不需要？你这样完全打乱了我整体的计划。最重要的是，这样做拉低了这款酒的品味。只有六十秒的机会啊！你们不抓紧的话，就没有礼物可领了呀。
对吗？他现在不能轻易出面。真的找回了我初恋的感觉。你们不想拥有他吗？啊，家人们！菲利普，给我五分钟时间。你要干什么？我会证明芬芬是对的。家人们，倒数五秒钟了啊！五、四、三。我刚刚说什么来着？<笑>国内最年轻、最帅气，许氏集团总裁许明辰先生。我们欢迎他。那么接下来，我们就把主场交给徐总。大家好，我是许明辰，今天给大家介绍三款红酒，旁边两个是经典红酒，中间的是桃红。我手上这瓶桃红，是来自红酒新秀陆芬芬小姐设计的。我记得第一次喝这瓶红酒的时候，有种恋爱的感觉。这就是妥妥的秀恩爱呀、啊！买了买了，真的能收获爱情吗？这位网友说的没错。只要喝了这款红酒，就会有甜甜的爱情。让我死我！你干什么？虽然还没有到五分钟，但是已经证明你错了。你懂什么是证据吗？那你懂什么是红酒吗？对不起，师傅。你真要这么懂吗？我的徒弟，我的酒，还轮不到你来质疑。没用的徒弟，别折腾了。你说什么？我说没用的。我这次不会让的。老师，这些都是网络上销售的订单吗？对呀、啊，纷纷其实带着朋友过来直播还是很有用的。老师，其实我们定位的群体中有很多年轻客户，他们应该是看着纷纷的直播才买的。那你之前怎么不早说呢？你这么凶，上次差点把芬芬都吓哭了，我哪敢呀、啊？老师，这次的业绩销量简直一飞冲天啊！你要不要趁这个机会表示表示啊？菲菲思想单纯，还是很好哄的。办一个庆功宴吧，这是把芬芬介绍给大家的好机会。行，列一下宾客的名单。还伤心呢？好了，别伤心了。老师只是比较在意这款酒，你想一想，他光实验的单膜就调成两百多款，整日整夜不睡觉，花了这么多心血，然后看见你在直播间打折卖酒，仔细想想，生气也是能理解的，对不对？谢谢你啊，小夏。我就是觉得很自责，作为他的徒弟，没有想到这一点。他生气也是应该的。对呀、啊，老师可生气了，他恨不得就要就要干嘛呀？
就要举办庆功宴。什么？其实老师看见你的市场报告的时候啊，就已经不生气了。他还说啊，很期待你出席呢，到时候一定要打扮的美美的。真的？师傅真的这么说？当然是真的啦。啊，对了，忘了告诉你了，工作室的新旧库存已经没有了。那不是太好了。<笑>那我不跟你说了，我得回家准备我庆功宴的战袍芬芬已经回去了。我来是要告诉你，我愿意让芬芬来这里，是因为她喜欢。如果她在这里受到了委屈，我会不计代价的帮她讨回来。就算你是我的弟弟，也不会例外。你是来让我小心一点啊？庆功宴上，我会把它介绍给所有人，我会让每个人都记住他，以菲利普弟子的身份。你不会有机会替他讨委屈的。那就好今天要感谢一个很重要的人，他为这款酒付出了很多，他也是这款酒的联名设计师，祝芬芬小姐。感谢到场的各位，跟我一同见证这个重要的时刻。哎，芬芬，谢谢老师，走吧。小夏，芬芬，谢谢你啊，恭喜你啊，芬芬，终于拥有了自己的第一款红酒，你也辛苦了。我就是小罗罗，还是你的老师厉害，前后调试那么多版本。你也知道，最后那两个版本啊，我也是在中间犹豫徘徊了好久呢。还是多亏了你啊，在最后关头统一换回之前的酒，不然市场反应哪有这么好呀、啊？什么？换酒？对呀。芬芳。这不是我之前的那个版本，什么之前版本啊？对，我也可以呈现给你。他不会可行吗？恭喜恭喜！这酒，对。师傅。这不是我交给你的那个版本。芬芬，这个不重要，你要相信我的判断就好了。市场也给出了反馈，这就是最好的结果。但这不是我想要表达的版本，是我给了你更专业的版本。总之，换酒的决定是正确的。你现在什么都不用想，只需要跟我一起拥抱成功。这不是我想要的成功，老师。
。阿莫向小姐姐单独聊一下，她常年定居国外，这次来非常难得的。不好意思，失陪一下。小夏，照顾好芬芬。知道了。思思，都怪我，如果我不跟你说这些，你跟老师也不会吵架呀、啊。思思。思思，啊，不好意思，不好意思，大家继续，不好意思，不好意思，思思、啊，辛苦了，辛苦了，没事没事，这边。这个真好洗了吗？对不起啊，师傅。我今天情绪太激动了，我的确做梦都想成为红酒大师，但绝不是以这种方式。今天大家都累了，先不聊这个了。我很感激你一直以来的栽培和教导，但是我可能没有资格成为你的徒弟。这话什么意思？我想了想。我也许不适合继续待在这里了，先别快这么下决定。我还有话跟你说。最起码一起吃顿饭吧。这些都是专门为你点的，多吃一点。其实我想跟你说，我已经喜欢上你了。师傅，你不用这样挽留我的。我是认真的。我只是想辞职，怎么整的跟分手差不多啊？这到底什么情况？小夏，芬芬呢？芬芬跟老师吃饭去了。吃饭？嗯，在哪？好像就在楼上。我喜欢你，我可以给你所有你想要的。许明辰可以给你的，我都可以。师傅，你知道的，我从来不会为了那些东西心动，而且从始至终吸引我的东西没有改变过。吸引你的是什么？如果我和许家的人没有任何的牵扯，我只是一个普通的促销员，你还会喜欢我吗？你究竟是喜欢我，还是喜欢许明辰喜欢的我？我当然是喜欢你。你有没有想过，你喜欢我，只是因为我是明辰喜欢的人？新酒上市，还没来得及恭喜。来得很快啊。怕我把他抢走吗？怕你没有这个本事。走，芬芬，我刚才问你的，考虑好了吗？勉强是不会有好结果。你把芬芬当玩具吗？不愧是总裁啊，形容词都这么霸道。你有没有问过芬芬喜不喜欢？够了，我是什么战利品吗？既然来都来了，那就来一场对决吧。好啊，老样子，篮球赛。不管输赢如何，我们都要尊重纷纷的选择。你们两个幼不幼稚？我要加赌注。
我要赌纷纷一个吻。你说什么？我说，我要赌纷纷一个吻。自诩贵气的少爷，动手了，恼羞成怒了。你从小就是这样，所有你想要的都要抓在自己的手里。篮球赛，还有现在的鲁芬芬，说话的时候能不能动点脑子？你们两个不要吵了，师傅，辞职的事情我已经决定好了，无论如何，谢谢你的抬爱。小时候的事情。你值得这样吗？恋爱现在比分是八比八了，但球在我手上，还有一个球我就赢你了，你的飞机模型就归我了。值得。如果你真的这么在意，我向你道歉。但你要明白，你终究在意的是什么？陆芬芬是我女朋友，她不是我们争夺的物品，我也不会让你这样轻易看扁她。我们走，师傅，我一直都很仰望你，我觉得你是真正有趣的人，又酷又厉害。作为徒弟，我很崇拜你。所谓徒弟，这是好人格。我是认真的。我希望你能放下，你在我心中就像超级英雄一样厉害，不应该被这些事情牵绊住。芬芬，对不起，你是真正值得我喜欢的女孩子。这么大年了还打架，你们两个是小孩子吗？你不觉得都是他在挑衅我吗？但是他毕竟是我师傅嘛。这就是传说中的亚洲醋王吗？我要你明白，你只属于我。你过来。我给你看个东西。嗯，虽然说这款酒最终没有上市，没能被大家看到。我觉得特别遗憾，但是我想对你说，对我来说呢，它就像是苦涩后的回甘，余味永远是甜的，就像咱们两个的感情一样，所以我给它取名叫 Kiss， 你明白了吗 ，Miss Kiss？ 明白了 ，Miss Kiss。我还有一件事情想跟你说，我打算正式从飞利浦那儿离职了。为什么？是因为我吗？嗯，一点点吧。主要呢，还是因为我自己伤心了。那你可是要考虑好啊，这可是那么好的机会啊。不会啊，我有你就够了，而且。我好像已经知道自己要做一款什么样的红酒了。那我也有一个问题要问你。你说，那些吸引你的到底是什么？什么？你和飞利浦到底说了什么？你从哪儿开始听的？说不说？你要是不说，啊！我说，我说，我说。因为你，都是因为你，从始至终吸引我的都是你，满意了吧？
师傅，这又是我的辞呈。我猜到你要来，但没想到来的这么快。对不起啊，师傅。但是我想这是最好的决定。祝你一切都好。老师、啊，老师，市场反馈我们酒突然下架了。为什么？酒庄庄主说，许氏东厂突然收购了他们投资方，所以，师傅，许清人，你搞我！注意你的措辞，跟我装糊涂是吗？你买了我新酒的股份，终止了我的合同。你告诉我这样做对你有什么好处？你为什么要这样处处的针对我？我奉劝你一句，别太拿自己当回事儿。还有，你说我针对你，难道你就没有针对我跟明晨吗？你是真的喜欢陆芬芬呢，还是借陆芬芬向我跟明晨示威？总而言之，我对你没有兴趣。劝你尽早收手，该干嘛干嘛去，别给我添乱。所以，在你眼里，无论如何，我都得不到跟许明成一样的东西，是吗？怎么还顾影自怜上了呢？这又是哪一出啊？这些年发生的事情，我每一件都记得。这些年发生的事情，我也都记得。好，你没忘就好。那场车祸，你把许明成救走，留我一个人在车里等死。你在胡说什么？你把他救走的时候，是不是忘了我还在车里？那辆车正在漏油，随时都会爆炸。你就这么恨我，想让我死吗？别救我！白明晨，嗯，姐把你揪出来，来，明晨，姐救你出来啊！嗯。明晨，你看看这血劲都止不住啊！你说我针对你，我就是针对你，因为我已经想明白了，你对许明晨的偏袒和爱护是我这辈子都不配拥有的，我也羡慕不来。在必要的时候，你为了他让我去死吧！你住嘴，许天然！这里没有许天然，只有飞利浦。而你，许清然，你在我眼里就是个失去自我的可怜女人。我不会为了你放弃新酒，更不会为了许明晨放弃陆芬芬。好，很好。既然你都看出来了，我就是偏袒明晨。那你还来质问我什么呢？你是飞利浦，不是许天然。那你又有什么资格走进这里？给我滚！现在！我来就是告诉你，总有一天我会让你做所得的一切后悔。我告诉你，明晨就是比你优秀，比你懂事、听话，比你懂得体谅别人。总之。明晨比你强一百倍、一万倍。车祸的事情，你爱怎么想怎么想，随便你。等一下，我有话跟你说。说什么？说陆芬芬，说新酒。车祸的事情是你误会。够了，我不想再说了。姐，车祸的事情，他以为我放弃他了。这么些年，他是这么想我的。姐，是天然不懂事
，你也别生那么大气。居然这么想！有些事情过去都过去了，你也应该放下了。天安那边，我会去找他说清楚的。别生气了。妈，妈，我应该怎么做，才能像从前那样？哎呦，有点紧张，紧张啥呀？我还是第一次见投资人呢。哎呀，没事儿，你昨晚不跟我讲挺好的吗？而且你直播也卖过久了，有实际的销售案例。嗯，没问题啊。好，这只要有他，咱们的那个 case 就成功一半了，是吧？得，行。到底谁呀、啊？这么厉害？你待会儿就知道。好。嗯。快来！何乐，你怎么在这儿啊？纷纷打算创业的事，我已经跟乐爷汇报过了。乐爷表示很有兴趣，是不是啊，乐爷？嗯，是的。红酒呢，我虽然不懂，但是我对这个项目是非常感兴趣。来，坐着聊。哎呀，这个搏一搏呢，红酒变摩托。既然乔总看得起。愿意带兄弟一起发财，我何某人愿效犬马之劳。收。哎，别整虚的，能支持点啥？在公司以后对外沟通，迎来送往的，全都包在我身上啊。陆总，要不让他以人脉入？行啊，都听乔总的。不过吧，咱们这光有人才也是不够的，还得有资金啊。因为以咱们俩这个原始资金的话呢，肯定是支撑不了什么雄心壮志的。陆总问你呢，贵人何时到呀？你不是贵人呀？哎，你们俩说曹操，曹操就到。我、okay, 给各位隆重的介绍一下，这位就是我为大家找的投资人许明辰。许氏集团的总裁兼董事，目前呢正在寻找合适的创业项目。许总好，怎么不欢迎？我怎么感觉咱俩跟走后门似的<咳>？是这样的，陆小姐，何乐，何总，何总给我说过，你们这个项目有资金需求，我大概了解了一下。项目本身还可以，当然，如果你没有这个意愿，我也不会强求。我有，我们当然有了，是吧？对，这钱不是万能的，对吧？但是没钱那可是万万不能。你再好的项目没钱怎么能成啊？而且，像我这么高端的人才，留住也得靠钱，啊、是吧，芬芬？是。那你打算投多少呢？你开个价。我们估摸了一下，大概需要……不管总盘子多少，我都得占七成
，very good， 非常好，成功了，来，谢谢师傅，好。怎么样？可以吗？环境不错。<笑>这边呢是我们的员工办公区，还有这边，这是我们的红酒吧台。最重要的就是这个，科斯密。啊，你想的。啊，那我带你去办公室看看。走，让大家久等了哈。我刚才带徐总参观了一下公司，你坐这儿。接下来呢，我就进入正题了啊。这个呢是一款专门为年轻女性设计的桃红葡萄酒，简单的说就是它果香丰富，而且很甜。甜，这个我喜欢。哎，我也是。就像爱情一样。有苦有酸也有涩，但是 kiss 总是甜的吧？它还有一个优势就是适用性非常高，不管你是跟男朋友去法式餐厅约会，呃，街边撸串它都能用上，什么场合都能搭。OK， 既然产品纷纷已经研发出来了，那接下来的重点就是市场营销，这酒香也怕巷子深嘛。你说的对，忘了介绍了。乔伊，咱们的首席运营官，负责所有的运营工作。好。综上所述，我们需要有一个秘密武器来营销我们的品牌概念，让客户更好的记住我们。那么这个秘密武器就是，大家看过我跟芬芬的直播了吧？徐总也参与那场，效果非常的好。所以你们是打算用直播的方式来主推广，推广销售，捆绑一体，把钱花在刀刃上。哎，我插一句，谁来当这个主播呢？我们已经有个目标人选，李姐。我们真人看着比照片还好看，看着真年轻。哎，修修补补又是一年。哟，您不说这还真看不出来，一点痕迹都没有。姐姐，您是对自己要求太高了。这是咱之前谈定的合同。你们老板是陆芬芬吧？真出息了。他在安达上班的时候，唯一一次升职。还是我的功劳呢，对对，他跟我提过。哎呀，您看，这都是缘分。您现在签，没问题。哎呦，我忘了，忘了给我们法务看了。公司规定必须得法务看过。那，那那这啊，没事儿，等我回工作室发电子版给他。看一会儿就完了，很快的啊。嗯，那好吧。李姐，那我先走了啊。嗯、喂喂，一二三。乔伊，红酒主力到底来了没啊？快了吧，时间地点我早发到了。这没签合同的事儿，我就是不放心。应该没什么问题吧？他人看着不太靠谱，啊，但人人挺真诚的。呃，再说你不是跟他也有些交情吗？我再去看看。
เห็นไหมล่ะคะก็他迟迟不肯签合同，这原来拍上了飞利浦，把咱们当备胎。奇怪啊，他们怎么也有这款桃红，也是针对年轻女性，但市场定位不就成了吗？说来话长，这款酒也是我设计的，算是姐妹款吧。混蛋！要是放过他，老娘就不姓乔。哎哎哎，你上哪儿去？我找他算账去。咱们合同都没签，你找他算什么账呀？啊，咱们占理吗？别冲动！我提醒一下，直播马上开始了。现在要是放粉丝鸽子，那损失可就更大了。何乐说的对，一江，红酒主离的这个事你怎么看？有两点很奇怪。第一点，菲利普不是反对直播吗？为什么还要主动联系网红呢？他应该是看了芬芬的直播，印象深刻。所以才改变了策略，这倒是。不过你们许家人啊，反应快，天生就有做生意的基因。不过这第二点更奇怪了，他的酒不是被齐然姐收购以后下架了吗？为什么还可以如火如荼的卖着呢？哎，这一开始就出幺蛾子。哎，要不你给芬芬打电话问问？商场如战场，他应该尽早适应。姐妹们好，我来了，你们记得我吗？今天我要给你们带来一款特别好、特别上头的。嗯，你认真工作时候的样子还挺吓人的，好像要吃人一样。不好看就别看。那不，我就看。哼、嗯。看什么呢？我看看。还藏着掖着。看直播数据呢吧？纷纷都没说什么，你干嘛那么在意？就是因为他什么也没说，我才敢过意不去。主意是我想的，人是我请的，结果考成这样。我对不起芬芬。哎呦我天哪！你的数据怎么挺好啊？你这都不满意啊？你瞎呀？这是人家。这才是我的，差了十倍，这叫很好。你能不能拍马屁的时候带点脑子？我没拍马屁，那是你不会看。你看，<咳>红酒主力有八百万粉丝，加上水军超过一千万，但实际的直播间人数不到两百万，渗透率不到百分之二十。我们的账号呢，刚注册没多久，虽然只有几千个粉丝。但最终的峰值流量报到了三十多万，这可是几十倍的渗透率啊！再往下看，红酒主力的在线曲线它是下降的，峰值的最高点在最开始，而结束却不到开场的一半。你看，我们的曲线从头到尾一直在上升，这观众的活跃度明显高过了红酒主力。嗯、啊，再看转化率，嗯，虽然我们现在达不到红酒主力的销售数据。可你才第一次直播带货，你才第一次直播带货就已经成交了五万多单。我跟你说实话吧，按照你这个节奏下去，超过红酒主力，指日可待。
。你还挺会夸人的。那是我的专长嘛，一一研究数据分析的。我一直以为你是一个玩娃娃的变态死宅男。偏见。你对我有偏见，为偏见走一个。好的。你是不是喜欢我？嗯，我我是表现的还不够明明明明显啊，嗯，我以为你是个情场浪子，我以为你会羞答答的跟我说，哎呀，乔伊，不是不是不是，你又对，我又不是任何行为。我这么好机会，我我我怎么能不不不把握呢？哎，但是，我我问你啊，你说咱俩这么长时间啊，你怎么看我？我呀，帅是必须的，八块腹肌那是标配。哎，得有内涵的声音，要好听。嗯，钱，哼，钱可以不用有，老娘可以养他。你行不行啊？这就叫侦查。嗯、谁说我我不行？<笑>我太行了，我我中国最行。服务员，上酒。哎，这事给你开一个，给你开一个。来，乐哥喝。来来，咱俩把这个加上。嗯。啤酒我不喝，啤酒太淡了。我我一般都喝劲儿大，什么呃威士忌呀，嗯。高度酒啊，必须是酒劲儿上头，我得要那些就比较给力的酒。嗯，这个高吗？红家礼炮。啊吃早饭吗？我一般不吃早饭。早餐很重要的，一日之计在于晨。哦，这样的，好，好吧。吃什么？蛋，鸡鸡蛋吧。感觉也不一样啊！难道昨晚没睡？